আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনাদেরকে আমি আবার স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদের নিয়মিত আইএন টিভির আয়োজিত আয়োজন করা নিয়মিত অনুষ্ঠান ল উইথ ব্যারিস্টার মনোহর হোসেনে প্রিয় দর্শক আজকে আছে আমি আপনাদের বড় বড়ের মতন ফায়াজ আমিন এবং আমাদের সাথে আছেন এবং থাকবেন আমাদের কমিউনিটিতে অনেক সুপরিচিত সুপ্রিয় প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট হেড অফ চেম্বার চেম্বার্স অফ এম হোসেন ব্যারিস্টার মনোহর হোসেন স্যার স্যার ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য স্টুডিও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ব্যারিস্টার ফায়াজ আমিন and uh, thanks and welcome to everyone on the show and apra jara postoni ashben apnaderke sadhur amanton janacchi apnader moner moddhe joto rokom prashno thakte pare immigration somporke apnara prashno korben onnanno ain goto bhabe civil othoba onnanno kichu family itadi question apnar jodi thake human rights judicial review public law bishoyok apnader kono prashno thakle shero apnara চেষ্টা করবেন আপনাকে প্রশ্ন করতে আমিও চেষ্টা করব টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ আপনাদেরকে একটু গাইডেন্স দেওয়ার জন্য আর আপনারা জানেন যে আপনারা যতটুকু ইনফরমেশান দেবেন ওইটুকু ইনফরমেশান ওপর বেসিস করে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে গাইডেন্স দেব এবং এটাও বলে রাখি যে এটা গাইডেন্স অনলি কারণ ফুল অ্যাডভাইস দিতে গেলে আপনাকে ফেস টু ফেস আপনাকে একজন অ্যাডভাইজারের সাথে বসতে হবে এবং আপনার পেপার পড়তে হবে এই সব কিছু দেখেই আপনাকে দিতে হবে আপনাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ এটা অ্যাকুরেট অ্যাডভাইস কিন্তু যেহেতু আমরা ওয়ান ইয়ারে বলছি সেখানে অনেক লিমিটেশন থাকতে পারে আপনার যতটুকু ইনফরমেশান দিচ্ছেন আপনি ওই কয়েক মিনিটের কথার মধ্যে ওইটুকু বেসিস করে আমরা আপনাকে গাইডেন্স দিচ্ছি যাই আমি এখন রিপিট করলাম এবং সেটার উপর বেসিস করে আপনি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত না আরও ফার্দার এক্সপ্লোর না করে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার বড় প্রিয় দর্শক আপনারা শুনতেই পেলেন স্যারের কাছ থেকে যে আমাদের প্রোগ্রাম কিভাবে ফর্ম্যাটটি চলে বাট আমাদের নতুন ভিউয়ার্স যারা আছে তাদের জন্য আমি আবার একটু ফর্ম্যাটটি বলে নিয়ে আমি ইউজুয়ালি স্যারের সাথে একটি একটা ডিটেল একটি একটি টপিক অফ এরিয়া নিয়ে আমি ডিসকাস করি স্যারের সাথে এটি মেইনলি আমরা ইমিগ্রেশন রিলেটেড ম্যাটার্স নিয়ে কথা বলি বিকজ Uh, most of the questions that we receive are uh, related to immigration related issues to ajker motoni bora bora moton sarer sathe ami ekti ajke kichu case scenario basis ni amra alapolochona korbo in the meantime amra chesta korbo apnader kichu calls niye nite apnar tv porda nishchoi amader tv studio number ti utche you may call us at any time during the show and sar to bolle ni sar will try to give his অ্যান্সার টু ইজ বেস্ট অ্যাভেলেটি বাট ইট উইল বি বেসড অন আপনারা ইনফরমেশান যতটুকু দিয়ে থাকেন সেই ভিত্তি করে কি স্যার আপনাদেরকে একটি গাইডেন্স দিতে পারবে এবং অফকোর্স ফেস টু ফেস কনসালটেশনের কোনো বিকল্প আসলে নেই তো চলুন প্রিয় দর্শক আজকে দেরি না করে চলে যাই আজকে স্যারের সাথে আমাদের একটি টপিক নিয়ে আলাপ করতে আজকে আমরা কিছু সিনারি বেস স্যার আমরা একটু আলাপ আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম তো বিফোর উই গো টু আওয়ার টুডে ইজ ডিসকাশন আমাদের অনেকক্ষণ ধরে কিছু কলার অপেক্ষা করছেন আমরা সরাসরি চলে যাই কলারের কাছে প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন মনোহর শুনতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন প্লিজ মনোহর স্যার শুনতে পাচ্ছেন জি প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন প্লিজ জি প্রিয় দর্শক আপনি একটু একটু লাউডলি বলুন কারণ আপনাকে শোনা যাচ্ছে না জি প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্ন বলুন প্লিজ জি আমার একটা কোয়েশ্চেন হইল প্রাইভেট মেইনটেনেন্স কোম্পানি এরিয়া তো সরকার ট্রেনিং বা কনসালটিং বা সংসদ না তো কাম এটা বাংলাদেশে কোন মানুষ আনা যায় কি মেইনটেনেন্স কোম্পানি এর এজেন্ট হল না মেইনটেনেন্স কোম্পানি জি আছে আপনার ঠিক আছে জি আচ্ছা এটা মাস টাকা 30000 থেকে 40000 পাউন্ড আনতেনা <laughs> এমন কোনো কথা নাই বুঝছেন কিন্তু আপনাকে প্রথম অ্যাপ্লিকেশন করে তো লাইসেন্স পাইতে হবে হোম অফিস হোম অফিসে লাইসেন্স পাওয়া মানেই পারমিশন পাওয়া আপনি স্পন্সরশিপ সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারবেন ঠিক আছে 
ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্ন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার ফর অ্যান্সারিং তো স্যার আমরা আমি যেটা নিয়ে আজকে একটু আলাপ করতে চাচ্ছিলাম যে কিছু সিনারিও বেসড ইস্যু নিয়ে লেটস স্টার্ট উইথ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশান আমরা প্রিভিয়াসলি দেখেছি যে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশান করার সময় একটি রুল ছিল যেখানে যা অ্যাপ্লিকেন্টদের টেন ইয়ার্স হিস্ট্রি দেখা হতো প্রিসিডিং ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশান এবং তাদের তাদের যদি কোনো ইমিগ্রেশন বেল অথবা ওভার স্টিং থেকে থাকতো ওটা একটি অ্যাডভার্স ইনফারেন্স আসতো আর কি আপনার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশান আর কি এখন স্যার পজিশনটা কী সিটিজেনশিপের উইথ রিগার্ডস টু এই যে হিস্ট্রি আর কি ওকে দর্শকদের সুবিধার্থে আমি জাস্ট একটু খ্যাপ আপ করি জিনিসটা যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে সিটিজেনশিপ দেওয়ার সময় তারা দশ বছরের রেকর্ড দেখবে বলতো জি যে দশ বছরের ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি দশ বছরের ইমিগ্রেশন হিস্ট্রির মধ্যে যদি কোনো ধরনের ওভার স্টেইং পায় কোনো ধরনের ব্রিচ অফ ইমিগ্রেশনের রুল পায় ইমিগ্রেশন আইন ভঙ্গ করেছে তারপরে এখানে থেকেছে তাকে যদিও ইন্ডিফিন লিফ টু নিমেন পরবর্তী দেওয়া হয়েছে তারপরও তার দশ বছর তারা এটা দেখতে পারে এই যে এটার কারণে তারা রিফিউজ করতে পারে এটা ছিল এই পলিসি রাইট সেই ক্ষেত্রে এখনকার পরিস্থিতি হচ্ছে যে ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেন যদি আপনাকে একবার দেওয়া হয় তাহলে তারা আর এখানে ঝামেলা বাড়াবে না যদি না আপনার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড এবং অন্যান্য ধরনের যে যদি কোনো সমস্যাগুলি না থাকে সেটা হতে পারে আপনার সিভিল জাজমেন্টের ব্যাপার হতে পারে সেটা হতে পারে আপনার বিরুদ্ধে এই যে ব্যাঙ্করাপসির কিছু থাকতে পারে আপনার বিরুদ্ধে অন্যান্য ডিজনেস্টির ব্যাপার থাকতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে তারা আপনাকে ধরতে পারে বাট ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো তারা বলছে দে উইল নট লুক ব্যাক রাইট তারা দে ডোন্ট নিড টু লুক অ্যাট দ্য হিস্ট্রি অফ টেন ইয়ার্স প্রিসিডিং দ্য অ্যাপ্লিকেশান এটা বলছে কাজে এটা তো এই ক্ষেত্রে কি স্যার ওই যে পিরিয়ডটা ওই টেন ইয়ার্সের যে প্রিসিডিং ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশান কেউ যদি ওভার স্টেইং হয়ে থাকে অথবা কেউ যদি ইমিগ্রেশন বেল হয়ে বেলে থাক থেকে থাকে ওই দশ বছরের মধ্যে তো এইটা কি আর ওরা একেবারেই দেখবে না দ্যাট সেটা কি তার মানে কি তারা বাফ করে দিয়েছে মানে দে উইল নট লুক ইন টু দ্যাট গুড নিউজ ফর দ্যাম কারণ এটা তারা বলছে যে ইমিগ্রেশন ল ব্রেক করেছিল কিংবা ওভার স্টেয়ার হয়ে গেছিল কিছুদিন ইলিগেল ছিল ইট ডাজ ম্যাটার ওয়ান সাম ওয়ান ওয়াজ গিভেন গিভেন গ্র্যান্টেড ইন ডেফিনেটলি টু রিমেন অ্যান্ড দে উইল নট লুক ব্যাক সো এটা এটা গুড নিউজ ইট ইজ ভেরি পজিটিভ নিউজ এটা ভেরি পজিটিভ নিউজ সবাই স্টিল আই মিন যদি ইমিগ্রেশন রিলেশন রিলেটেড যদি রিলেশনের বাইরে যদি হয়ে থাকে অন্যান্য ডিজনেস্টি যারা যেটা হতে পারে কন্ডিউসিভ টু পাবলিক গুড গ্রাউন্ড পাবলিক ইন্টারেস্ট এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট পাবলিক সিকিউরিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইত্যাদি গ্রাউন্ডে স্টিল দ্য ক্যান রিফিউজ ইট আজ ম্যাটার তারা ঠিয়ানি এস দেখবেন না পনেরো বছর দেখবে তারা যে কোনো সময় এটা দেখতে পারে এই এই কমন এগুলি সবসময় থাকবে তবে আমরা সেই ধরনের অবস্থায় খুব কম লোকেই অ্যাপ্লিকেন্টে আছে তবে মেইন অ্যাপ্লিকেন্টগুলো বেশিরভাগই হয়তো কোনো কোনো সময় ওভার স্টেয়ার হয়ে গেছিলো কোনো কোনো সময় হয়তো ইমিগ্রেশন টেম্পোরারি অ্যাডমিশন অথবা বেলে ছিল বিভিন্ন কারণে তাদের আপিল ডিসমিস হয়ে গেছে হয়তো কী করবে না করবে এটা ঠিক ছিল না পরে এস এল এম করেছে এক বছর থাকার পরে এস এল এম পেয়েছে তারপরে ইন্ডিফিনেট লিফ্ট ইমিগ্রেন্ট পেয়েছে পাঁচ বছর পর তারা অনেকে এই অ্যাপ্লিকেশান করে নেয় ভয়ে সিটিজেনশিপের জন্য কারণ তারা জানতেন যে এটা হয়তো রিফিউজ হতে পারে ডিসমিস হতে পারে রাইট কিন্তু তাদের এই ক্ষেত্রে এখন বর্তমানে একটা ফেভারেবল পজিশন তারা আছেন তা হোম এটাকে আর সেভাবে নিচ্ছেন না রাইট থ্যাংক ইউ আর স্যার স্পিকিং অফ টেন ইয়ার্স আর কি টেন ইয়ার্সের যে একটি বিষয় এবং আমরা দেখে থাকি যে অনেক সময় ভিজিটার ভিজা কেউ অ্যাপ্লিকেশান করেছে কিন্তু ফর সাম রিজন তাকে রিফিউজ করে ভিজিটার এবং টেন ইয়ার্স একটা ব্যান করে দিয়েছে টু এন্টার টু দি ইউকে তো এই টেন ইয়ার্স যখন ব্যান করে এটা কি কি কারণে হতে পারে ওয়াই what would be the reasons for uh, a 10 year ban to enter to the uk to eight er byapare jodi ektu bolte paren sir thank you very good question indeed apna janen je home office can also the uk visa and immigration can ban you uh, from making any successful application for 10 years if you have used any deception or false documents whatever in your anti clearance application the shadow it doesn't matter it it can be for visitor application it can be for skilled worker application right it can be for a student application whatever jekono application e 
একমাত্র ফ্যামিলি ভিজা ফ্যামিলি যে সেটেলমেন্ট ভিজা ছাড়া ওনার ক্ষেত্রে তারা বলছে যে টেন ইয়ার্স তারা ব্যান করে দেবে টেন ইয়ার্স আপনি অ্যাপ্লিকেশান করলেও আপনাকে অটোমেটিক তারা জেনারেল গ্রাউন্ডে রিফিউজ করবে কারণ অতীতে আপনি ডিজনেস ছিলেন আপনি ফ্রড ডকুমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ফলস ডকুমেন্ট দিয়েছেন করে আপনি ভিসা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন আর একটা কারণ হতে পারে যেমন অনেকেই প্রিভিয়াস অ্যাপ্লিকেশানের হয়তো রিভিউজ হয়েছে সেই জন্য সেটা গোপন রাখতে চায় অনেকে নতুন পাসপোর্ট বানালো মনে করো যে অনেক হবাবিস বলতে জানতে পারবে না তখন তারা দেখা যায় ধরা পড়ে গেল সেখানে এখন এক্ষেত্রে তারা বলছে যে এটাও একটা ডিসেপশন ডিজনেস্টি কারণ তুমি প্রিভিয়াস অ্যাপ্লিকেশানটাকে হাইট করেছো সেখানে কোয়েশ্চেন আছে ফর্মে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশান ফর্মে যে প্রত্যেকবারে আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে ডিড ইউ আবার অ্যাপ্লাই ফর এনি ইউকে ভিজা ওয়াদার ইউ আর রিফিউজড অর নট তাহলে এটা যদি আপনি বলেন যে না এনে এবার অ্যাপ্লাইড ও রিফিউজড হয়নি কাজে এটা একটা মিসরিপ্রেজেন্টেশন হয়ে যায় যার কারণে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা রিফিউজ হবে শুধু নয় দশ বছরের জন্য ব্যান্ড হয়ে যাবে এটি কি স্যার অটোমেটিক্যালি ব্যান্ড হয়ে যাবে যখনই অ্যাপ্লাই করবে নতুন করে তাদেরকে অটোমেটিক্যালি ব্যান্ড হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি বলতে দে উইল সি দ্য অ্যাপ্লিকেশান করেই ওটাতেই ওটাতেই তারা চলে যাবে যে দশ বছর তুমি অলরেডি ব্যান্ড আসো কাজে আমরা উই আর নট গোয়িং টু কনসিডার ইউর অ্যাপ্লিকেশান এনি মোর ওকে দে আর নট লুক অ্যাট এনি আদার ম্যাটার্স দ্যাট ওয়াই দার নট হি ওর শি মিটস দ্য রিকোয়ারমেন্টস রাইট আমি আই আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার বাট আমার একটি প্রশ্ন ছিল স্যার বললো যে অনেকে অনেক সময় গোপন গোপন রাখতে চায় প্রিভিয়াস রিফিউজাল কিন্তু অনেকে তো অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টালি মিস্টেকেনলি তারা ওই ইনফরমেশানটা দিতে ভুলে যায় বিকজ দে মানে অনেক বিশ বছর আগের হিস্ট্রি অথবা দশ বছর আগে দশ পনেরো বছর আগের হিস্ট্রি যেটা রিফিউজ হয়েছিল আর কি কিন্তু সে তো তা সেটা মনে রাখতে পারে না অনেক সময় আর কি তো অ্যাক্সিডেন্টালি একজন অ্যাপ্লিকেন্ট সাবমিট করে যে ইমিগ্রেশন রুলের প্রোগ্রামগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে সেখানে ইন্টেনশনাল ইন আন ইন্টেনশনাল ও থার্ড পার্টি ভুল করছে এজেন্টে ভুল করছে রিপেন্টে ভুল করছে দ্যার ইজ নো এক্সকিউজ ফর দ্যাট অ্যাজ লং এজ সামথিং ওয়াজ সাবমিটেড উইথ ইউর অ্যাপ্লিকেশন রাইট এটাই তারা সেই জন্যই তারা ব্যান করবে ডিজনেস হিসেবে নেবে এবং স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার আপনার যেহেতু ওরা রিফিউজ করেই দিবে আর কি তো কোনো এ পদক্ষেপ নিতে পারে কি না অ্যাপ্লিকেন্টরা যাদের যারা রিফিউজাল যারা রিফিউ যারা রিফিউজ হয়ে গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা ভুল করে এটা রিফ ব্যান করেছে সেটা চ্যালেঞ্জ করা যায় কোনো কোনো পুরো অ্যাপ্লিকেশানটাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় যে ডিসিশানটাকে যে হ্যাঁ তুমি আমাকে ভিসা দাও নেই এটা একটা রং তার উপরে এক্সকিউজমি দশ বছরের জন্য যে ব্যান করেছো এটাও রং অ্যাটলিস্ট অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা দশ বছরের রুট থেকে অনেকে সরিয়ে এনেছি অন্তত তারা ভিসা হয়তো দেয় না কিন্তু দশ বছর ব্যান্ড থেকে তারা রিলিফ হয়ে গেছে এটা একটা ভালো দিক হয় অনেক সময় সো ইজ ব্যাটার টু চ্যালেঞ্জ যদি মনে করেন যে কি আপনি ডিজনেস ছিলেন না এটা অন্য কারও ভুল ছিল কিংবা এখানে আরও আপনার অন্য কিছু বলার আছে তো ইউ ক্যান চ্যালেঞ্জ অর ইউ ক্যান মেক এ ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশান ওই ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশান ইউ ক্যান ডিল উইথ দিস প্রিভিয়াস কনসার্ন অর ইউ ক্যান চ্যালেঞ্জ বাই ওয়াই অফ জুডিশিয়ারি রিভিউ প্রি অ্যাকশান প্রোটোকল লেটার অনেক কিছু করা যায় তো এগুলো অবশ্যই আমি বলবো যারা অনেস্ট যাদের অ্যাপ্লিকেশান ওই বেসিসে রিভিউ হয়েছে দ্যাট শুড চ্যালেঞ্জ স্যার চ্যালেঞ্জ কী কী মাধ্যমে করতে পারে এটি কি অ্যাপিলের মাধ্যমে বা হোয়াট অ্যাভিনিউজ মানে আপনি ধরেন এটি কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউতে করতে পারে বা এটি কি এইটার ব্যাপারে একটু যদি বলতেন কি ওয়েল ভিজিটারের ব্যাপারে অ্যাজ ফার এজ ভিজিটার ইজ কনসার্ন দ্যাট ইজ নো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ বাট ইন আদার কেসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ আছে যেমন স্কিল ওয়ার্কার স্টুডেন্ট এগুলিতে আছে আরও অন্যান্য কিছু পয়েন্ট বেস সিস্টেমের মধ্যে আছে আর ফ্যামিলিতে তো আপিলের রাইট আছে সেখানে আপিল করতে পারছেন হিউম্যান রাইটসের গ্রাউন্ডে কাজে সেখানে আপনি ওটা টেন ইয়ার্স ব্যান্ড বললেও ইউ হ্যাভ এ রাইট অফ আপিল আর এডমিশন রিভিউ যেখানে আপনাকে প্রথম রাইট অফ আপিল এবং এডমিশন রিভিউ যদি দেওয়া হয় ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দোস রাইটস অফ কোর্স এবং সেগুলোকে আপনি ব্যবহার করবেন ব্যবহার করতে পারেন আর যেগুলো জুডিসি রিভিউ হচ্ছে ওখানে যেখানে আপনার আপিলের সুযোগ আর থাকবে না অথবা আপিল আর এগোতে পারছে না অর আপিলের সুযোগেই নাই অথবা অ্যাডমিশন রিভিউরই সুযোগ নেই সেখানে আপনি জুডিসি রিভিউর প্রশ্ন আসছে প্রি অ্যাকশন প্রোটোকলের লেটার আসছে যেমন ভিজিটর অ্যাপ্লিকেশানে সেটা নেই আর স্যার ভিজিটরও আছে শর্ট টার্ম স্টুডেন্ট আছে রাইট এগুলি যতগুলোতে আপনার অ্যাডমিশন রিভিউ সিস্টেম নাই 
সেই ক্ষেত্রে আর কি তারা ডাইরেক্টলি আর কি জুডিশিয়াল রিভিউ করতে পারে আমি শর্ট টার্ম স্টুডেন্ট বোধ হয় এমসি রিভিউ আছে বোধ হয় কথা হচ্ছে যেখানেই এমসি রিভিউ নাই সেখানেই জুডিশিয়াল রিভিউ করতে পারে इवन জুডিশিয়াল রিভিউ এমসি রিভিউ থাকলেও এমসি রিভিউর পরে যদি আপনি আগতে পারছেন না এন্ড আপনি 100% শিওর যে আপনাকে ইউ হ্যাভ বিন প্রেজুডিসড সিরিয়াসলি দেন ইউ শুড চ্যালেঞ্জ ইট এটা হচ্ছে আমার মানে আমি বলবো ইউ শুড চ্যালেঞ্জ বিকজ আপনি যদি চ্যালেঞ্জ না করেন তাহলে ফিউচার অ্যাপ্লিকেশান আপনাকে আরও প্রেজুডিস করছেন তাহলে অটোমেটিক আপনার অ্যাপ্লিকেশান উইল ক্যান রিফিউজ এবং স্যার এই যে জুডিশিয়াল রিভিউ যে বললেন স্যার এই জুডিশিয়াল রিভিউ প্রসেসটা কি দিয়ে স্টার্ট হয় মানে কি দিয়ে স্টার্ট হয় এবং কত দিনের মধ্যে করতে হবে স্যার এটার ব্যাপারে যদি একটু দর্শক এবং কস্ট কীরকম আসতে পারে জুডিশিয়াল রিভিউ দ্য ল ইজ অ্যাসুরেন্স পসিবল ইউ শুড চ্যালেঞ্জ ইট জি লর ইউ শুড চ্যালেঞ্জ ইট উইদিন থার্টি ডেজ অফ দ্য কজ অ্যাকশান কাজেই এটা সেভাবে এটা করতে হবে এবং অনেক সময় দেরি হয়ে গেল ইউ ক্যান চ্যালেঞ্জ স্টিল আপনি দেরি হয়ে গেল প্রি অ্যাকশান শুরু করতে পারেন দেরি হয়ে গেল আপনি আপনি কোর্টেও যেতে পারেন এখানে একটা কথা আছে যে নাইনটি ডেজের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশান যে আপনি প্রি অ্যাকশান শেষ করে আপনাকে কোর্টে যদি তারা এগ্রি না করে দেন আপনাকে কোর্টে সেটা অ্যাপ্লিকেশান ফাইল করতে হবে নাইনটি ডেজের মধ্যে এটা হচ্ছে ব্যাপার আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু সিক এক্সটেনশন এক্সটেনশনে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ গুড এক্সকিউজ কীরকম স্যার এক্সকিউজ যেটা এক্সাইল আই আই ক্যানট সে এক্সটিভলি রাইট বিকজ ইট ইজ এ ইট ইজ ভেরি মাস প্রিভিলেজ নলেজ নলেজ অফ দ্য আই মিন ব্যারিস্টার্স অ্যান্ড সলিসিটার্স দিয়ার অ্যাডভাইস দিয়ার ক্লায়েন্টস রাইট অন দ্য কেস টু কেস বেসিস কারণ এখানে জেনারেলি কোনো কিছু অ্যাডভাইস সবসময় দেওয়া যায় না তবে এক একটা কেসের এক এক রকম তবে অবশ্যই শুরু করতে হবে প্রি অ্যাকশান প্রোটোকল নোটিস দিয়ে এমন দ্যাট ইজ টু বি ডান প্রফেশনালি একজন ক্লায়েন্ট উনি নিজেও করতে পারেন অনেক সময় প্রফর্মা দিয়ে দেয় বাট যখন লয়াররা করে লয়ার্স ওই প্রফর্মাটা ফলো করে না হোমা বিষয় যেটা ফর্মের মতো ইত্যাদি দ্যাট ও ইন দেয়ার ওন ওয়াইজ এক একটা ফার্মে এক একটা স্টাইল আছে তারা এটা করে বেসিক জিনিস ঠিক রেখে এবং কেউ কম লেখে কেউ বেশি লেখে কেউ হাইকোর্টের কোর্ট কেস ল সাইড করে কেউ এটা নিয়ে এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করে কেউ ফ্যাক্টে প্রেশার দেয় কেউ বেশি এম্পিসাইজ করে লর উপরে এন্টায়ারলি ডিপেন্ড অন দ্য সারকামস্ট্যান্স এখানে অনেকে আছে অনেকে আছে অনেক রিসার্চ করে একটা প্রি অ্যাকশান প্রোটোকল লেটার রেডি করবে আবার অনেক আছে এটা খুব একটা বেশি কিছু ইনডেপথে যাবে না মোটামুটি একটা সাজিয়ে গুছিয়ে দেবে তো এখন কোনটাতে কাজ হয় এটা তারাই বলতে পারে হোম অফিস বলবে বাট আমরা মনে করি যে লয়ার কাছে যখন আসে লয়ার হ্যাজ টু ডো প্রফেশনালি উইথ দ্য হায়েস্ট প্রফেশনাল কোয়ালিটি দিয়ে একটা প্রি অ্যাকশান লেটারকে ড্রাফট করতে হয় সেই জন্য আমরা সেখানে কোনো লো ফল খোলা রাখি না যেটা হোম অফিস পরে সুযোগ পাবে আমরা সেটা এমনভাবে করি ওয়াটার টাইট যাতে করে সব পয়েন্টগুলো কাভার করা হয় থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার আর একটি জিনিস ছিল যে এই এইসব জুডিশিয়াল রিভিউর ক্ষেত্রে লিগ্যাল কস্ট আসে কস্ট কীরকম আসতে পারে বাট বিফোর ইউ অ্যান্সার দ্যাট কোয়েশ্চেন আমাদের কলাররা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আমরা অন উই হ্যাভ প্রলং দ্য আওয়ার ডিসকাশন বাট সো আউ লেটস গো টু আওয়ার কলার রাইট ওয়ে প্রিয় দর্শক বা প্রশ্নটি বলুন মনোজ স্যার শুনতে পাচ্ছেন জি দর্শক আপনার প্রশ্ন বলুন স্যার শুনতে পাচ্ছেন জি জি বলুন প্রিয় দর্শক আপনার শুনতে পাচ্ছেন স্যার আমার একটু প্রশ্ন ছিল এই টেন ইয়ার্স রুলে উইথ লাইফ এ 10 ইয়ার্স তে পেয়েছিলাম তো এটা আমার টেন ইয়ার্স এর সবে 25 নভেম্বর এবং বাংলাদেশি পাসপোর্ট আমার বাংলাদেশি পাসপোর্ট তো মানে সেই সবে তারা তো আপনার ডকুমেন্টেশন সম্পর্কে চাইবে বুঝছেন 
কিন্তু আপনি যদি এর মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করে দেন এখানে অ্যাপ্লিকেশন করার পর যদি আপনি বলেন যে আপনি এখনও পান নাই ইফ ইউ ক্যান শো রিসিট এন ইফ ইউ ক্যান অ্যাটাচ রিসিট উইথ ইউ ওয়েন ইউ আপলোড দ্য ডকুমেন্টস দেন ইউ শুড বি ওকে আর আপনি যদি মনে করেন ওই গ্রাউন্ডে রিফিউজ হওয়ার সম্ভাবনা হয় না রিফিউজ হয় না কারণ এস লং এস ইউ ক্যান প্রুভ দ্যাট ইউ আর স্টিল হেয়ার লফুলি সো ওয়েদার নট ইন দিস কান্ট্রি ইউ আর লফুলি বাংলাদেশ পাসপোর্ট এক্সপায়ার ওর ইউ আর ভ্যালিড পাসপোর্ট ডাজ নট হেল্প এটা এটা তো ওদের রেকর্ডে দেখা যাবে যে কি আপনি ওই যে তাদের রেসিডেন্স কার্ড অনুযায়ী আপনি ওখানে এই এখনও লিগেল আছেন কি না বাট এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাডভাইস হচ্ছে আপনি এটা অ্যাসোন এস পসিবল রিনিউ করে নিয়ে গেলে আপনার জন্য হ্যাসেল ফ্রি হয়ে যাবে कतारीख আর পঁচিশ তারিখ হচ্ছে নভেম্বরে আপনার শেষ না ও আচ্ছা তবে তো এটা আঠাশ দিনের উপরে বাইরে পড়তেছে তো কাজে আপনি আপনি করবেন কি আপনার পাসপোর্টের জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে দেন এখন পারলে এখন করে দেন আর যদি পরেও করেন কোনো অসুবিধা নেই যদি কোথাও থাকার অল ইউ টু টেক দ্য রিসিট বুঝছেন রিসিপ্টটা রিসিপ্টটা হবে তারা দেবে এটা তো সেখানে ওই রিসিপ্টটাকে আপনি দিতে হবে আপনার কনফার্ম করতে হবে আদার ইনফরমেশানে অ্যাপ্লিকেশন কভার ডেটা হোক যেখানে যে আপনার যে আপ টু ডেট পাসপোর্টটা এখনো ইয়ে হয় নাই রিনিউ হয় নাই বাট ইউর অ্যাপ্লিকেশন ইজ পেন্ডিং উইথ দ্য বাংলাদেশ হাই কমিশন ঠিক আছে ওকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য তো স্যার আমরা যেটি নিয়ে আলাপ করছিলাম আর কি যে জুডিশিয়াল রিভিউ বিষয় লিগাল কস্ট কত আসতে পারে বাট বাট বিফোর উই প্রসিড ইনি ফার্দার আই থিঙ্ক উই হ্যাভ আ ফিউ মোর কলার্স Uh, let's go to our next caller. Prayer Dasha, can you please ask your question? Hello? Yes, Prayer Dasha, can you please ask your question? Assalamu alaikum. Yes. Our question is for our question. Yes. Yes, please. Yes, 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 yes, please. আপনি এখন ঠিক আছে আসলে কিন্তু যদি গভীর ভাবে দেখা হয় আইনটা হচ্ছে আপনাকে আসলে দেওয়ার কথা যেহেতু আপনি আপনি আপনাকে দিয়ে আসছে এটা ছ মাসের জন্য হয় না এটা এদের সুবিধার জন্য এটা করছে বুঝছেন যা ফার্দার এটা চেক আপ টেক আপ সব কিছুর জন্য নর্মালি তো এটা ই ডাজ ম্যাটার কারণ আপনাকে এটা আপনি লফুলি ছিলেন এটা কোনো কোনো চিন্তা কোনো কারণ নেই ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাইয়া ওকে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ স্যার আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য তো স্যার আমরা লেটস সার্কেল ব্যাক টু what we were discussing previously before we went to our uh, caller but i believe we have a few more callers uh, so let's go to our next caller please priyo darshak apnar prashno bolun sar shunte pachhen hello ji priyo darshak apnar prashno bolun sar shunte pachhen amar 
নভেম্বরে যাচ্ছেন তো ঠিক আছে আপনার তো পাসপোর্টে এমন অনেকগুলো দেশে আপনার এমন ভিসা ভিসা দেওয়ার সময় তারা দেখে ছ মাস আপনার আছে কি না তো বাংলাদেশে আপনি যেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আপনি বাংলাদেশ থেকে আসার সময় হয়তো আপনার পাসপোর্ট এক্সপায়ার হয়ে যাবে তখন তো এটা দিয়ে আর আসতে পারবেন না হ্যাঁ তো সেই জন্য সেই জন্য সেই জন্য আপনি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এটা কোনো অসুবিধা নেই ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার ফর অ্যান্সারিং দ্য কোয়েশ্চেন সো স্যার লেট সার্কেল ব্যাক ফর আ লিটল বেট তো জুডিশিয়াল রিভিউর ব্যাপারে আমরা কথা বলছিলাম অ্যান্ড আমি ইউ হ্যাভ ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন জুডিশিয়াল রিভিউ প্রসেসটা কীরকম তো আমি দর্শকদের জন্য একটু আপনি যদি বলতে পারতেন স্যার এরকম লিগাল কস্টটা কীরকম আসতে পারে কোর্ট ফিজ লয়ার কস্ট এর কীরকম আসতে পারে আর কি বাট বিফোর দ্যাট আই বিলিভ উই হ্যাভ আ ফিউ মোর কলস ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড লেটস টেক এন আদার কল প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন স্যার শুনতে পাচ্ছেন সিটিজেন তাহলে কিন্তু আপনার ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট আছে নাকি না ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট হচ্ছে আমার দুই বাসের সঙ্গে কিন্তু আমি তো টিকিট নিয়ে চলছি এখন আমি ফলো করি নাই এখন দেখতে না না আপনার আপনার ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট নাই এই তো আপনার অন্য কোন দেশে পাসপোর্ট নাই না না আচ্ছা তাহলে তো আপনাকে শুধুমাত্র মেক ইট ইজি আপনাকে শুধুমাত্র বাংলাদেশের পাসপোর্টের উপরে আপনাকে ট্রাভেল করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ তো আপনার বাংলাদেশের পাসপোর্ট এক্সপায়ার হলে আপনাকে তো প্লেনে উঠতে দেবে না তারা হিত্র থেকে তো যেখানে যাচ্ছেন জিনিসটা শুনেন 
আপনাকে আপনি 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 যে দেশের কথা বলছেন হ্যাঁ এই কোন দেশে যেতে হবে আপনাকে বলছেন যে আপনি এই আমি হলিডে তো যাচ্ছি না না আমি হলিডে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি যে বলছেন আপনাকে কত তারিখের মধ্যে আপনাকে ঢুকতে হবে এটা কোনটা কথা বলছেন এটা হচ্ছে আমি 22 তারিখে যেতে চাচ্ছি আমার টিকিট সব কিছু কনফার্ম হলিডেতে তো এখন আমার পাসপোর্টে দেখি আমার 21 তারিখে জানুয়ারি 2000 2000 पासपोर्ट आ তারা হয়তো এটা এটা আপনি বলে চেষ্টা করতে পারেন তবে আমার মানে সন্দেহ হচ্ছে কারণ আপনি আপনাকে ট্রাভেল করার সময় অবশ্যই আপনাকে এই আপনার ইয়ে থাকতে হবে আর আপনার পাসপোর্ট ডে এক্সপায়ার হয়ে গেছে বাট আমার সঙ্গে না কি আছে ওই যে মানে যেটাকে বলে সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস আছে কিন্তু সেটার উপরে তো সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস তো আছে এটা তো পাসপোর্টের সাথে আছে হ্যাঁ বুঝছেন আপনার ইতালির কিছু ছিল जिला আর এছাড়া তো আমি তো কোনই দেখছি না আপনি আপনি কথা বলেন এটা আমরা কোনো সমাধান দিতে পারবো না এটা ভেরি টেকনিক্যাল আপনি তাদের প্র্যাকটিস তারা এক এক সময় চেঞ্জ করতে পারে সবচেয়ে বেস্ট এই ধরনের সিচুয়েশনে আপনাকে ইউকে হোম অফিসের সাথে কথা বলতে হবে এবং আপনাকে ওদের সাথে কথা বলতে হবে বেস্ট হচ্ছে ইমেলের মাধ্যমে করেসপন্ডেন্স করে রিপ্লাই আনা ওরা আসলে কিছু করবে কিনা থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা আমি এই ডিবেট পাঠিয়ে দিব এখন এই যে আমি বললাম তো আপনি আপনি যে যেখানে যাচ্ছেন আপনি যখন গ্রিস যাচ্ছেন না গ্রিস এমবেসি এবং আপনাকে এখানকার হোম অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে বুঝছেন এগুলো যোগাযোগ করা তো বুঝছেন তো এগুলো তো এত সহজ না আপনাকে আপনাকে ইনকোয়ারি করতে হবে আপনি ভুল করছে টিকিট তো নিয়েছেন আমি তো ফলোই করি না জি 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 এটা তো অনেক অনেকে ভুলগুলি করে থাকে কি করবেন थैंक यू वेरी मच ओके ভাই थैंक यू Thank you, Prada Shah. Our question is not done. What sir? Our question is to the audience. Uh, let's go to our next caller. Ji Prada Shah, our question. Prada Shah, our question is going. Hello. Uh, I think we have lost that caller. Hello. But, uh, Hello. In any event, let's uh, move on to our discussion, sir. I mean, just a quick word. Shila, my kid. Um, but uh, I believe due to shortage of time, I'm going to break. Not to be sir. After break, we will come back and we will. Continue with our discussion. In previous show, we have discussed about the nature of virus. The power of our virus is she. Don't go anywhere. And after that, when the question is there, please wait. Our virus, the power, after that, we will ask the question. Question, question, that will come. Thank you very much.